Una salida a la crisis energética que vive el país busca la Comisión Legislativa en esa materia que se reunió con el sector empresarial, la estatal eléctrica, energía Honduras, los térmicos y expertos en la problemática para evitar pérdidas técnicas y no técnicas en el servicio que brinda la AN. No puede una empresa de esta naturaleza que es referente de Honduras estar perdiendo el 32% de pérdidas técnicas y no técnicas. Yo aspiro a bajar el 10% por lo mínimo en estos tres años que nos hemos comprometido. Situaciones como la energía en la costa litoral fue uno de los temas de seguimiento considerando que ya existe compromisos de la empresa generadora, la que ratificó que a más tardar, el 15 de abril se dispondrá de más energía. Viene de Lloro, Atlántida, luego llega a Colón. Entonces, ¿qué pasaba? Como el sistema no soportaba, tiene que abrir circuitos para que el sistema no fuera a colapsar. Entonces parte de la problemática es modernizar las líneas de transmisión, además de crear más producción en las zonas locales como se está haciendo. Y también quiero aprovechar este espacio para comentarles que el día de ayer con el diputado Nájera tuvimos una plática con don Juan Roberto, el encargado de, del proyecto de la central térmica de la Ensenada en, en la ciudad de La Ceiba, que va, son 70 megas que van a entrar en operación. Se supone que para el 15 de abril, tienen ellos promesa de tener habilitados 45 megavatios y ya con eso nosotros podemos decir que en la zona del litoral no van a haber apagones durante este Semana Santa, Carnaval y fechas importantes, especialmente ahorita que es cuando más se necesita la generación térmica, que es cuando no hay suficiente lluvia para que los que producen energía renovable a través de los ríos, los generadores hídricos, puedan suplir la demanda de toda la localidad. Fue necesaria la presencia de expertos desde Guatemala, Paraguay, Uruguay, Brasil, Costa Rica, entre otros, que han transmitido conocimientos de cómo superar estos problemas cuando se vuelven más competitivas las empresas. Revisando la información, la ENE paga energía por 8 mil, para, para comprar 8 mil millones de, de kilovatios hora y solo cobra 5 mil. Pérdidas. O sea, se están perdiendo, o robo, o no corto, o no sé qué. Entonces, tampoco pueden presionar a alguien, a nadie le salen las cuentas. Compro 8 y vendo 5, y en el medio el 30% se está perdiendo. Conscientes de que es necesario hacer licitaciones abiertas, transparentes y con precios razonables, los generadores están claros que debe existir mayor competitividad entre ellos. Hoy hay 92 empresas que generan, tanto térmicas como renovables, eh, más de 70 renovables. Y la intención ante todo es que este mercado evolucione con la mayor parte de actores. Aquí tenemos solo tres actores. En Guatemala ya se cuentan con 200 actores que son entre distribuidoras, comercializadoras. Y, y lo importante es, el mensaje más claro es que funcione lo peor del sistema. Alrededor de estas soluciones ahora habrá que hacer valer la ley del subsector eléctrico ya aprobada para que regule las operaciones de las empresas generadoras y que no sigan promoviendo contratos leoninos impagables como sucede ahora con la deuda que sostiene el pueblo hondureño de más de 8 mil millones de lempiras. Desde Teucigalpa para Telenoticias, Efraín Díaz en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.